了。风光数载，如今却落得这般下场，我亏死了呀！我，哎，不是认真的，这里有没有出去的密道？这是我的炼丹室，要什么密道啊？哎呀，你们俩都别找了，这里只有一个出口，而且这个出口只能从入口打开。我哪知道他们会这么对我？哎呀，你们有所不知，每次我在这儿闭关炼丹都要好久，对圣上的龙体，我那是煞费苦心啊。你们说，现在他们这么对我，是不是欺师灭祖？是不是禽兽不如？灵正，你这个乌龟王八蛋啊！我扔你死！看死机，你其实就是个草包啊！喂，你的手臂啊？啥意思？没事。我问你要干嘛？大人为我受伤，我为大人包扎。你当英范，别别动！大人不是说的吗？我是你的人。两位，打扰一下，既然我们都被关在这里，那是否有兴趣共饮此酒？不用了，太好了。咱们该怎么办、啊？难不成真的要一直困在这儿？没听到国师说吗？没有出口了。你就不再想想办法？一起想啊。你到底要干嘛呀？这里只是石墙，又不是铜墙铁壁，想必可以挖得出去。哼，墙这么厚，你个女娃娃挖出去，我们早都饿死了。那也总好过坐以待毙。梁大人到底什么时候才会回来？秦小爷，大人回来定会告诉你。如果等不及，还是先恢复吧。他把秋烟到底带到哪儿去了？音讯全无，这我怎么回？宋锦呢？带我去找宋锦也可以。<笑>一查出办案，老鸨呢？我也找半天了。爹，前前后后都搜遍了，没有看见大娘和秋烟姑娘。给我找找有没有秘密地道，继续搜。是，搜。别挖了，不然死了这话也是饿死鬼。好不容易才从贺峰的棺材里面爬出来，还没活成个人样，我就要死在这口棺材里，我不服。生死啊，也就是一瞬间的事情，从来没有什么道理可讲。叶王爷打工时啊，从来不会在乎你服不服。哎，你少装洒脱，就为查个假银票就要死在这里，你就甘心？我是干这个了，死在这里也是死在其所。我不甘心，我还没过过一天舒坦日子呢。凭什么要我死在这？我从贺家回来的时候我就想，我既然好不容易活下来，我就要过好每一天，我要过得比他们好。我让那些想我死的人好好看看
我这个命，比他们想的要金贵。你若不是骗我，也不会落到如此境地。就是为了嫁给秦轩，值得吗？你以为我做这一切，就是为了嫁给秦轩？比起嫁谁，我更想自己选择我要走的路，而不是别人替我选。那如果能活下去，让你自己选择，你想做什么？我听说过不少宅院里冤死女子的故事，我想替他们申冤，把每个案子记录在册，写成画本，警戒后人。我说你久在深闺，为何对冤案情自感兴趣啊？我小时候不大识字，可我又想读书，我母亲为了培养我的兴趣，就让我读公案画本。记得最早我看的是半卷手抄，那名字叫《叫大硕奇案录》。我虽身在宅院之间，可我的心就好像跟着书里的刑名一同，破凶案、查真相、除鬼魅、安社稷。就是因为那半卷书，我才把字认得七七八八的。你要是想做刑名啊，行，那我就替你许愿。让老天保佑你，下辈子做个男人。不、啊，我要做女人。我相信，终有一天，天底下的女子也会像男子一样，读书、做官、经商、开店，做任何自己想做的事情。哪怕这一世我看不到，下一世、下下世，我也要是一位女人，看到那天的来临。哎，今天居然一句都不播。不像你啊！将死之人，不止一步。那你呢？哎，那你想做什么？我总觉得，你不会一心只想做个朝廷鹰犬。我要以笔为剑，用手中笔，书尽天下鬼魅魍魉不公之事，除宵小，安社稷，就像我父亲那样。永远不要记恨任何人，为父母，指望你能平安逍遥一生。这是老侯爷留给您最后的东西。这封信留着。对我没有任何的意义，我做不到不恨，我也不想做到。我说过，劈叉柱办案，职责所在而已。我干这个就是为了升官发财，没有别的。起初你提要离开清源的时候，我的确以为你又同贺家一案一般，惧怕权贵。可你宁愿死在这里，都不与掌教妥协，这说明你虽然追权求是，可心里还是有底线跟原则的。哎，怎么了？大官要是没力气逃跑，别怪我不管你啊！哎，你想到脱身的办法了？这是刘皇。和法马相同的重量，交十，碳粉。你说的法子是炼丹药啊？这三样东西啊，按照一定比例混合在一起，就俗称的黑火药。跟我来。摸摸这对脚，嗯，怎么凉凉的？这背后就是禁运圣壶，从被押来炼丹室行走的方伟来判断，我们刚才一直在接近圣壶，受潮的强点就能印证这一点。而且按照受潮程度来看，这墙体并不特别厚，只要炸开这一个点啊，补水啊就能冲垮这堵墙。可是咱们没有引线。
，如果禁忌了点燃，会炸到我们自己的。别想了。没有办法了。嗯，怎么了？这是到银行店了。你再不行啊，真快到了。嗯，你我都快要死了，你倒是给我留点儿啊这个事情，你不能告诉任何人。啊？什么呀？你不是相信你的秦轩吗？这不一样，这这是。救了你还这么多废话。我欠了大人一命，日后定当偿还。行了行了，我们快走吧。哎，这什么呀？哎呀！这土火龙迷宫的，金子守护，整个大厦就这么一件。有钥匙吗？快把它打开啊！啊
二位啊，打扰一下，那边好像有人拿着刀过来了，我们该怎么办呀？他们在那边，快快追！走走。广告有那么多，走！站住！站住！快跑！站住！尽天良，你们不怕走亲戚吗？你们，小心吧！还不是你干的！是是是是是是是是。我们三个人现在就按兵不动，有本事来来来，你来你来杀我呀啊！<笑>杨毅、秋烟有危险，是，带我一起去。
个人打扰。哎，对不起，对不起，对不起，算了，没时间了。真能进院，时间紧迫，管不了这么多了。走，战场进院长立战部。迟了，你这伤口……哦，我没事。是我心急救人，掌教没留活口。你做的没错，我们回去再说吧。先拿人，走吧。全部带走，所有人带走。走。小心！小心！射杀小铁的刺客，他用的是右手臂，而射杀小铁的刺客是左手臂。这么说，刺杀小铁之人另有其人，终究还是我王者。你们这帮逆徒啊，为师平时怎么对你们的？关键时刻一个一个，大人，你还真是命大了。大人，他们险些要杀了我，幸得关爷及时相救。禁军怎么来了？哪样不是为师给你？看来此事已经惊动了东东。哎，圣上面前你我如何答对啊？凡是瞒不住的，如实禀报吧。见过国师啊，皇上经闻禁院走水，特命我带人前来查看。哎，怎
怎么，梁大人也在此啊？哦，逆徒凌政带人作乱，幸得梁大人及时相救。眼下，逆徒已悉数伏法。金元纵火，滋事体大，还请国师速与我入宫，亲自面圣解释。至于国师所说的这些反叛之人，来人呐，悉数网络，一并带走。严六帅，这些逆贼除了犯上走了，还牵涉到劈柴处正在追查的一桩假银票案，可否交于劈柴处？杨大人，此事圣上已亲自过问，不如交于我们，留等圣上亲自处决。杨大人。意下如何呀、啊？云殿帅思虑周全。哦，对了，不过这个小姑娘是外楼的侍女，与此案无关。因为帮助我们寻路跟随此地，还请云殿帅允许，让我送她回去。呃，梁大人所言非虚，小姑娘确实不是我禁院中人。好，此等小事，梁大人自便。我知，请。梁大人，救护之情，莫齿难忘。不必挂心。来人呐，带走。这个人怎么辨人比翻书还快？来，仿佛刚才那个抱着酒坛子醉生梦死的人不是他似的。那不酒精这样人多的是，他的意思是，拜楼那边估计禁军的人也会接过来。宋金。作案搜查时候有没有找到他们的金库？也，找到了，只是尚未找到交易名册。我之前偷拿假银票的时候，曾看见过一本小册子，里面密密麻麻记了一些人名和日期。平儿，那本册子现在何处？应该在我爹爹那儿。呃，还有一些我偷来没花掉的假银票。那咱们赶紧跟平儿去万叶楼，趁禁军还未查封。秋燕。你这是？我回头再跟你解释。那我跟你们一起去吧。呃，秦小爷，我家严氏去办公务，咱们还是先回劈柴处等着吧。嗯，我只信哥哥姐姐。秦轩，那你还是跟宋姐先回去吧，我跟梁大人很快就回来。在劈柴处等我们。那你千万小心。嗯，快走吧。我在劈柴处等你。好。到哪儿去了？昨晚呢，关爷围了万叶楼，我四处找你啊。爹爹，我我昨天偷假银票的时候，撞见了劈柴处的两位大人，大人说不追究我。哦，小人见过二位大人，多谢二位大人饶了小女一命啊。先不忘谢，听您闺女说，她偷的假银票。都是归您守着，啊，是是是，假银票都在小人的住处，小人这就带二位大人去取。平儿，昨天啊，有客人赏给爹爹啊，倒闭房的点心，爹爹知道你最喜欢吃，都给你留着呢。大人这边走。里面请。哎呀，下人住的地方，二位大人可莫要嫌弃啊。二位大人稍等，我这就去请。大人请坐。大人，请喝茶。多谢。
底是什么人？和你不共戴天的仇人。我们素不相识，有什么仇？贵州知府窦英，遭你构陷丧命，你可记得？我办过了官，不计其数，我已经忘记了。可我永远不会忘，窦英是我爹爹。都搜过了，他就是救下你的那个护院吧。就是杀死萧铁之人。你们二人和林振什么关系？他又为何替林振行凶？我们一路流落至今，无依无靠，食不饱腹。我从小上画，便挖空心思想画些假银票，不料被掌教大人撞见。小小年纪啊，竟然用假银票来骗我！走，跟我见官去。老板，走。他的馒头钱我付了，谢谢大人，谢谢大人，好，谢谢大人。好了，馒头啊，在你画的。掌教说我颇有天赋，便找来萧铁教我，辅助我。叔叔颇善拳脚，为了我，便替掌教卖命。他将你们二人藏在万叶楼，可谓是神不知鬼不觉，好算计。替人卖命，我不后悔。我唯一后悔的，就是刚才没有一刀取你的狗命。梁毅，你罗织罪名，诬告我爹爹贪墨百万银两，害我家破人亡，我就是做鬼也不会放过你的。你执意要报仇，可你想过他的死活吗？他死生都是我窦家的人，这是他应得的。他并不想为你们窦家报仇，不然他在刺杀萧铁的时候，便可以直接对我动手。我猜他只是想继续扮演好皮儿的爹爹而已。那又如何？害死了你的爹爹，可你却亲手害死了你另一个爹爹。这个糕点是他专门留给你的，却未曾动过一口。真不记得窦家的案子了。你为何这么问？梁大人与我都是睚眦必报的人，推己及人，想来大人的记性不会那么差。贞昭二十二年，贵州知府窦英广收贿赂，倒卖官职，四分库了。仅仅在他家中就超的黄金万两，还有五十万两，字画真完数十通。我办过的每一个案子，你都记得。老爹，都搜过了。
。既然他父亲当真有罪，你为何不把真相告诉他？为人儿女总是只能看到父母良善的一面，又何必揭穿呢？哎，对了，嗯，刚才平遥出手的时候，你及时阻拦，你是如何看出他动机？万燕楼浓香四溢，而平儿身上的香与姑娘们的迥而不同。我留意到她身上的香囊是西城留香斋的，西城留香斋的香囊少说也得一两银子一个，且半月就要更换，否则香味不存。若真如平儿所说，他是因贫困盗窃，又怎会有此等生命之物？想不到你还懂这些规格趣味。我的妹妹秋敏最喜欢留香斋的香囊，她时常跟我提起，因而我就有所了解。杨大人，你什么意思啊？你是说我不像个女子、啊？我只是想说，多谢。我。救了你一命，你也救了我一命，咱俩两清了。盛豪，坐，坐。谁曾想到，短短一日，好多人就再见不到今日的他。你是头一回瞧见刀剑四杀吧？难为你了。谁说的？我小时候就见过。那个时候你还是黄毛丫头，上哪儿见呢？咱们还是快些回去吧，赶紧把这个守护断了，秦军还等着咱们呢。从前见过大海吗？没有。景色不错吧？嗯。坐稳了。劈柴处的人与林镇短兵相接，硬闯我禁院，这才救了你和良医。臣管教无方，致使外人闯入禁院，坏了圣上的修炼和丹药，臣罪有攸归，请圣上发落。既然这次作乱的是林镇，他已伏诛，可见天意昭昭。天罚了，我就不罚了。你已受尽半日，回去好好讲习，也好好管管你那些徒子徒孙。坏了我的药不要紧，若扰了神仙清净，降罪于万民，你我都担不起呀、啊。谢圣上容恩，下去吧。圣上，后面的案子是否还交由劈柴处去审呢？前几日我让你找的人到了吗？到了，圣上。嗯为何只是砸开？这守护没有钥匙解开吗？突破了金丝守护啊，设计紧密，钥匙无法复制。强行打开，只会伤到肌肤。你们劈柴术也没有备用钥匙
。突破楼进入只有这一把，想要取钥匙，还需要找到突破楼工匠才行。你这意思还要派人去突破楼找工匠？那这一往一返要多久了？呃，大概需要两个月吧。耶，工农小姐，圣上把银票并金元的案子交给总张杨的负责了。明明是劈叉处一直负责此案，如今眼看可以结案，怎么要把案子移交给别人？不意外，宋景为了救我，带人强闯进屋，已经犯下大忌。圣上并没有勾动官罪，只是下令我们不要再插手。也罢，宋景，你在万眼楼金库搜到了证物，也交给总长衙门。去吧。哎，等等，能不能容我先看一下？若我家那贼在万燕楼过得银票，必定雁过留痕。现如今，买卖银票的交易册子下落不明。我想看看证物，万一我能从当中找到些线索，否则我,我这一天就白跑了。嗯、这么多证物，哪件才是邱家的？这是所有的押物啊，都写着主人姓氏。你找找，应该不难。嗯。是。总张衙门，奉旨前来提取万雁楼一案相关证物。时间。